En primer lugar, desde el momento mismo que tú hablas de una multa, ya escapa al control y a la competencia de AME per se. Debe, debe ser eh, una multa pronunciada por un tribunal competente. Pronunciada, oye el término pronunciado. Una multa no puede ser eh, impuesta y ser aceptada por el ciudadano como buena y válida, pura y simple. Y tampoco puede usarse como un mecanismo para que eh, sirva como medio de presión para que el, 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 el ciudadano se sienta presionado a ir a tener que pagar una multa directamente por ante el banco, el banco de reserva, reserva, como en, en efecto tiene que pagar. Yo entiendo que la multa debe, debe, debe crearse un mecanismo de que sea efectivo, viable y eficaz para que el ciudadano en materia de tránsito tenga la garantía de que es real efectivamente lo que se dice con relación a, su, a la violación de, de a la violación a la que se le está atribuyendo al ciudadano pueda el ciudadano realmente conocerse un juicio oral, público y contradictorio para que se determine si realmente son eh, eh, esa multa. Pero de hecho ya calificar 1.500 pesos no le toca a la, a, la, a la ME calificar el valor de la multa. Debe ser el tribunal que debe pronunciar la valoración de la multa. Ese es el Estado de Derecho en la República Dominicana. Independientemente de la función a la que se quiera adherir, a, 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 a la competencia a la que se quiera adherir eh, AME. AME no tiene competencia. De hecho, también tampoco tiene competencia a detener a una persona violándole sus derechos y garantías constitucionales. El artículo 68, a capítulo 3 de la Constitución de la República, le da a todo ciudadano el derecho de la presunción de inocencia en todas las materias. Y dice la ley, dice la Constitución, que está por encima de la ley 241, está por encima de AME, está por encima del Estado, está por encima de cualquier tribunal y de cualquier procurador o de cualquier fiscal. La Constitución dice, dice que tiene derecho a presumirse inocente hasta prueba en contrario, hasta que no tenga una sentencia firme, definitiva, en toda la materia. Y eso se lo extiende a todos los órganos públicos. Esa... esa, esa esa, esa garantía constitucional. Entonces, mal puede presumirse culpable de violar la ley 241 e inmediatamente calificarse una, una sanción pecuniaria y mucho menos retener el vehículo de manera ilegal sin antes haber intervenido una sentencia de carácter firme. Entonces, usted llama como ilegal eso cuando es, detienen es, la motocicleta es, o el vehículo a un motoconcio. Eso, es, eso es ilegal. Eso es ilegal. Eso es, eso es inconstitucional. Independientemente de lo que diga la ley 41, es la constitución que está por encima de toda esa, de toda, de toda la ley adjetiva que dice que no se debe hacer. Muchísimas gracias.